ആണ് ഹിറ്റ്ലർ ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും മുകളിൽ ഒരുങ്ങി റെഡിയായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ ഡി കെ സെലക്ട് ചെയ്യും കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണം ഇവരെ എല്ലാം എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം ഡി കെ നമുക്ക് അധികം പാർട്ടി തുടങ്ങാം അത് പറ്റില്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും തുടങ്ങില്ല ഡി കെ ഇത് കമ്മീഷണറുടെ മകളാണ് സുഷമ അത് മാത്രമല്ല എം ബി എ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്യ സബ് കളക്ടറുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ പഠിപ്പുണ്ട് കൂടാതെ നല്ല നർത്തകിയുമാണ് ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചോദ്യം ഇനിയും ഞാൻ ആവർത്തിക്കണോ മനേദേവ ഇത്രയും നാൾ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചു ലൈഫ് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ജീവിക്കാനാണോ നിന്റെ തീരുമാനം ഹോറിബിൾ മൈസൺ ഈ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കട എന്ന് വെച്ച് ഇവരെല്ലാം ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണം മായ ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത മരുമകൾ നീയാ നീ തന്നെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയണം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡി കെ അത് വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ഇവര് മരുമക്കൾ എല്ലാവരോട് ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നിന്നെ കൊണ്ടൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ പെൺകുട്ടികളാ ഇവരെല്ലാം ഇവരിൽ നിന്ന് നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നീ സെലക്ട് ചെയ്യണം കൊള്ളാം മരുമക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ പുതിയ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ ഇത് വീടോ അതോ ഹോട്ടലോ ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ച ഭക്ഷണം പോലെ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ വിവാഹബന്ധം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു നേരത്തേക്കാ അതുപോലെയാണോ ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരുടെ തലേ ഉദിച്ചതായ മണ്ടത്തരം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു മാരേജ് കഴിക്കാനുള്ള ഗേൾസിനെ കിട്ടിയും തന്നെ വരില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മോനൊന്ന് കേൾക്കണം ലിസൺ സാർ
സുപ്രിയ പോയി ഷീ ഗോൺ അവളെ നീ മറക്കണം നീ ഒരു രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചേ പറ്റൂ ഇവര് മാത്രല്ല ഞാനും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാ ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ആരുടെ അനുവാദം വേണ്ട ഡി കെ ഡി കെക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടു വേണം ഒരു നല്ല ലൈഫ് പാണ് ഈ അമരാവതി മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് വേണ്ടിയാ ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് ദേവ പക്ഷേ എനിക്കിവരോട് സംസാരിക്കണം എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഓഹോ അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എത്തിയതല്ലേ നീ അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പേടിപ്പിക്കല്ലേ ദേവ ഇല്ലമ്മേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും സ്നേഹം ഏഴ് ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇപ്പോ കാലം മാറി ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ മാറി ഏഴ് ജന്മം പോയിട്ട് ഏഴാം നാൾ പോലും ആളുകൾ ഡിവോഴ്സിലെത്തുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല എന്റെ സുപ്രിയ ഏഴ് ജന്മങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീവിതം തുടങ്ങും മുമ്പേ ആറടി മണ്ണിൽ അവൾ ഇല്ലാതായി അവളുടെ ചിത എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ആറടി മണ്ണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാ അത് മറന്നൊരു ജീവിതം എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ജന്മങ്ങളിലെ സ്നേഹമല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് പകരം എന്റെ ഏഴ് നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം ആവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ ഏഴ് നിബന്ധനകൾ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചിന്താശേഷിയും പാടില്ല എന്നുവച്ചാ പാവ പോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് സൂപ്പർ കണ്ടീഷൻ അടിപൊളി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവളൊരു റോബോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവളുമാരല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സ്ഥലം കാലിയാക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് തുണിഞ്ഞിറങ്ങു എന്റെ ഭാര്യ എന്ന റോബോട്ടിന്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എപ്പോഴും എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന എന്റെ ഭാര്യ ഭയമില്ലാത്തവളായിരിക്കണം എന്നെപ്പോലെ ഇയാളുടെ തലയിൽ ഇത്രയും മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഒരിക്കലും അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കില്ല ഭാര്യ അടിമയാക്കി അടുക്കളയിൽ തളച്ചിടാനായിരിക്കും പ്ലാൻ ചുമയല്ല ആൾക്കാര് ഹിറ്റ്ലർന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ജോലിക്കാരുടെ സ്ഥാനം മാത്രമേ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടാവൂ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ പുറത്തു വരേണ്ടി വന്നാൽ അവൾ വെറും ഒരു ഷോ പീസ് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളെ പീസ് പീസ് ആക്കേണ്ട ഇനി നാലാമത്തെ നിബന്ധന എന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയായിരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരിയായിരിക്കണം ഒപ്പം നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് അവള് ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഇതിനെ കെട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം കോർവോണം വന്ന് ചാവുന്നതാ ഇയാള് വൈറസാ വെറും വൈറസ് അല്ല അതിവേദ വൈറസ് അടുത്ത നിബന്ധന വരാൻ പോകുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് 
എന്റെ ബെഡ്റൂമിലോ മനസ്സിലോ ഒരിക്കലും സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് ഇവളും മാർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ആദിശ്യം സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്താന്ന് ഇവളെ മാർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ആറാമത്തെ നിബന്ധന കറിയാനോ ചിരിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു കല്ല് മാത്രമായിരിക്കണം എന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീയുടെ തലയും എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചാലോ ഇനി ഏഴാമത്തെ നിബന്ധന കേൾക്കാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ പൊന്നോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കാം പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമായി നടക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പാഴ്വിചാരങ്ങളൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട കാരണം പണ്ട് സുപ്രിയ എന്നോട് പറഞ്ഞതും ഇതേ വാക്കുകളാ അത് പാലിക്കാതെ അവള് പോയി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പയങ്കിളി വാക്കുകളൊന്നും എനിക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള ചത്തുപോയത് അവരുടെ ഭാഗ്യം ഇതുപോലൊരു കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൂടെ വേറൊരു പെണ്ണിനും ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരും ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള വഴി അധികം ദൂരമില്ല പക്ഷേ എന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരാൻ നിങ്ങൾ ഈ കുപ്പിച്ചിലിന് മുകളിലൂടെയാണ് നടന്നു വരേണ്ടത് ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു മറവി പേരെഴുതാത്ത കേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ മോളുടെ പേരും കൂടെ കളയും ഒന്ന് മാറി നിൽക്കോ പ്ലീസ് ഈ പെണ്ണിത് എവിടെ പോയി കിടക്കാം ജ്യോതി എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീ ഇവിടെ കയറി വന്നു അത് പിന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇവരെ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാറായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് എന്റെ സമ്പത്തും പ്രതാപവും കണ്ട് എന്നെ കെട്ടാമെന്നാണോ നീ അത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കുപ്പിച്ചിലിന് മുകളിലൂടെ നടന്നു കയറി എങ്ങോട്ട് പോകാരുന്നു നീ സ്വന്തം നിലയും വിലയും തിരിച്ചറിയാത്ത വിഡ്ഢിയാണോ നീ ആരാ നിന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ോ അഭിമാനമില്ലാത്ത നിന്നെ പോലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഉണ്ടല്ലോ
മമ്മി പറഞ്ഞത് എന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരാൻ നിങ്ങൾ ഈ കുപ്പിച്ചില്ല മുകളിലൂടെയാണ് നടന്നു വരേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങളെ പോലെ വലിയ പ്രമാണികളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആത്മാഭിമാനം ജീവനേക്കാൾ വലുതാ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആരെങ്കിലും തോണ്ടിയാ വലിച്ചേറി ഭിത്തിയിലൊട്ടിക്ക് ഞാൻ അതിനി എത്ര വലിയ ഹിറ്റ്ലർ ആയാലും മനസ്സിലായോടോ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് താൻ എന്ത് അഹങ്കാരത്തോടെയാ സംസാരിച്ചത് തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വർത്താനം പറയണോന്നേ അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ സ്ത്രീ ആരുടെ അടിമയൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ പെണ്ണിനെ താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ താൻ ഇത്ര അഹങ്കാരത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് വിളമ്പിയത് ജ്യോതി സംസാരിച്ചത് മതി അഭിമാനമുള്ള എന്നെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോടാണ് താനിത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ കൈ തന്റെ കർണത്ത് പതിഞ്ഞേനെ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാ ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്റെ മമ്മിയെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ച അത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല രണ്ട് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം വെച്ച് എന്നോട് പെരുമാറിയ അതിന് പുല്ല് വില പോലും ഞാൻ കൽപ്പിക്കില്ല കേട്ടോടോ ഹിറ്റ്ലറ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ നീ മറന്നുപോയോ പറയടി എന്താ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കേക്ക് തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മോത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞുതരും 
ഹലോ ഹിറ്റ്ലർ അഹങ്കാരമൊക്കെ തീരുമ്പോ മരുമക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം ആ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് നിന്നോട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മത്ത് നീ മാറില്ല നിന്നെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഞാൻ തോറ്റു മമ്മി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ഇനി ഒരു ന്യായീകരണവും പറയണ്ട അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാ നീ ആ വീട്ടുകാരോട് ചെയ്തത് അവരോട് മാത്രമല്ല നീ ദ്രോഹിച്ചതേ എന്റെ മോളെ കൂടിയാ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മമ്മി ഇല്ലേ ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയതൊക്കെ എന്താടി എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി അശാലതെ എന്തിനാ നീ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല അടിച്ചവളുടെ കരണം പൊക്കിക്ക വേണ്ടത് കേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോയ വീട്ടിൽ ഇവള് കാരണം സംഭവിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ മനുഷ്യ അവരുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം മുഴുവൻ ഇവള് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി എന്റെ മോള് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിടിച്ച ഓർഡറാ അത് ഇവള് നശിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കുഞ്ഞിന്നാൾ മുതൽ നീ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള തെറ്റുകൾ മാത്രം എന്നിട്ട് വളർത്തു ദോഷത്തിന്റെ പഴി മുഴുവൻ രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും ഇനി ഇത് പറ്റില്ല ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നിന്റെ അമ്മ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തീർത്താൻ നീ അരടി അവരൊക്കെ വലിയ പണക്കാരാ പ്രമാണിമാരാ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കാം പറയാം അവരുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ നിനക്കെന്താ അവകാശം നീ ആരടി ചാൻസർ ആണിയോ നാട്ടുകാരുടെ അഹങ്കാരം തീർക്കാൻ മതി ആശാലതെ ഇനി വിട്ടേക്ക് നിന്റെ ദേഷ്യം തീർന്നില്ലേ വായടയ്ക്ക് മനുഷ്യ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ഇവൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടോളാം വേണമെങ്കിൽ തല്ലിക്കോ ഞാൻ കൊണ്ടോളാം ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല മമ്മി എന്റെ അമ്മ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ ആരോടും കാണിക്കില്ല പ്ലീസ് മമ്മി അതൊക്കെ നീയും നിന്റെ അമ്മയും കൂടി തീരുമാനിച്ച മതി നിന്നെ പ്രസവിച്ച കുറ്റത്തിന് പരലോകത്ത് പോലും അവർക്ക് ശാന്തി കിട്ടരുത് അവിടെ നിന്നോണം മുകളിലേക്കെങ്ങാനും വന്ന അറിയാലോ എന്നെ ഇന്നും ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്നോട് 
കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കടി ഓരോ തവണയും നീ ചെയ്ത തെറ്റുകളാ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഓരോ തെറ്റിനും നീ നിന്റെ അമ്മയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി കൂട്ടിയ കടലാസുകളായി ഇതെല്ലാം കണ്ണ് നിറച്ച് കാണു നീ കാരണം ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും എല്ലാം എന്നെയാ ചീത്ത പറയുന്നത് രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് ശരിയായിട്ട് വളർത്താൻ അറിയില്ല പോലും നാട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും അയൽവക്കക്കാരോടും എല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നീ അതിന്റെ നാണക്കേടും പഴിയും അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇന്നുവരെ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉടനെ എടുത്തു ചാടി എല്ലാം നശിപ്പിക്കും എന്താടി നിന്റെ നാവിറങ്ങി പോയോ ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ മമ്മി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് സങ്കടമാവും നിന്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് സങ്കടപ്പെടുന്നതിൽ നിനക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ നാട്ടുകാരെ എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നതിൽ നിനക്ക് ഒരു സങ്കടവും ഇല്ലല്ലേ ഓ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയല്ലോ മമ്മിയല്ലേ തള്ളയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ കാക്കയ്ക്കും പരിധിനും കൊടുക്കാതെ പൊന്നുപോലെ നോക്കി വളർത്തിയതിന് നീ എന്നോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിലും രണ്ടാനമ്മ എപ്പോഴും രണ്ടാനമ്മ തന്നെയാ മമ്മി വേണ്ട നിന്റെ അമ്മയുടെ ആത്മാവ് വേദനിക്കാതിരിക്കട്ടെ അമ്മയോട് സോറി എഴുതാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അതിനും പറ്റില്ല മമ്മി വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്മയുടെ മുന്നിൽ തെറ്റുകാരിയാവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വൈകിയ എന്നെ നിർബന്ധിക്കല്ലേ മമ്മി നീ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിന്റെ അമ്മയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ വയ്യല്ലേ പക്ഷെ മമ്മിയുടെ മുന്നിൽ തെറ്റുകൾ തുടരെ കാട്ടിക്കൂട്ടാം അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മമ്മി എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് തന്നെയല്ലേ മമ്മി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങനെ ദിവസവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ പിടിവാശി കാരണം തലവേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനാ മമ്മി നിന്റെ അമ്മയോട് സോറി എഴുതാൻ എഴുതുന്നോ ഇല്ലയോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതിനു മുൻപ് നീ സോറി എഴുതി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം 